Des tensions ont éclaté entre les forces de l'ordre et des manifestants anti-pass sanitaires qui se sont introduits dans le centre commercial des Halles, le 4 septembre, en marge des mobilisations. Selon BFM TV, trois interpellations en ont résulté. En marge des mobilisations contre l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour certaines professions, le 4 septembre à Paris, des manifestants isolés se sont infiltrés peu avant 17h dans le centre commercial des Halles, entraînant une intervention de la police, selon notamment LAFP. Notre reporter Charles Baudry a recueilli des images de l'intervention de la BRAVM, brigade de répression des actions violentes motorisées, dans le fameux mal au cœur de la capitale, sous les huées. D'après le journaliste indépendant Clément Lano, la BRAVM a été « obligée de quitter le centre commercial sous la pression des antipasses sanitaires », vidéo à l'appui d'une scène tendue dans laquelle des membres des forces de l'ordre semblent quitter les lieux via un escalator. Une internaute a en outre relayé sur Twitter une vidéo, présentée comme datant du même jour et visiblement tournée à la station de métro Châtelet-Léal, dans laquelle on voit des membres des forces de l'ordre donner des coups de matraque et immobiliser au sol une femme, sans que le contexte exact de cette scène ne soit connu. Selon BFM TV, trois personnes ont été interpellées pour violence et outrage sur les forces de l'ordre en lien avec ces tensions au Forum des Halles. Personne n'a été blessé et aucune dégradation n'a été signalée. Le ministère de l'Intérieur, cité par LAFP, a lui indiqué que trois personnes avait été arrêté à Paris le 4 septembre dans le cadre des mobilisations anti-pass sanitaires, sans donner plus de précision. Les manifestations anti-pass dans la capitale se sont par ailleurs déroulées dans le calme ce jour-là. En fin de journée, le ministère de l'Intérieur avait annoncé avoir dénombré 18 425 manifestants à Paris. Le collectif militant Le Nombre Jaune, qui publie un décompte ville par ville, n'avait pas encore donné de chiffres en début de soirée.